高松市の樋口レオさん。三十歳の時に後天性の視覚障害を負い、現在はほぼ全盲状態にあります。植木花壇みたいなものが出てきた瞬間は結構難しいです。その樋口さん。今度は頭に何かを装着していますするとこっちの向こうがおそらくなんか空間が空いててで建物があって電話ボックスが2つ並んでるんですかねこれ目の前の状況をかなり正確に把握できています樋口さんがつけていたのはこの装置今世界で注目を集めていますこれを作った会社は同じ高松市にあるこちらのスタートアップ企業ですオレンジ物の色などを音で知らせる装置水色クリップを商品化した会社で視覚障害者の生活の質向上に向け技術開発に取り組んでいます会社を立ち上げた中村 CEO 原点はテレビで見た全盲少女の言葉でした。見えないことって不便なだけで不幸ではないっていう。不便だったら何とかしてあげれるんじゃないか。何かする方法があるんじゃないか。そして今開発を進めているシンクレオ。視覚を使わずに物を認識させる仕組みの要がこの額部分のカメラ。撮影した画像から。目の前の対象物までの距離を割り出しますその情報を音と振動に変換対象物までの距離が遠いときは音と振動がゆっくり距離が近くなればなるほどと速くなります逆に対象物がないと音と振動はありませんこんなこともできるようになります自分で乗り物を運転してあーすごい壁のギリギリ手前で止まることができましたさらなる技術開発も AI が考えています赤い風船は一時方向 AI を使って物の色や種類などの情報を伝える機能も実現しようとしていますこの装置は視覚障害者の QOL 向上や展示ブロック設置などソフトハード両面で社会コストを大幅に減らすことができます視覚障害者補助のデジタル製品市場は世界的にブルーオーシャン投資家や企業も熱戦を向けています一般社会で孤立しがちだった視覚障害者シンクレオは就業にも道を開こうとしています先月カフェ店員を想定して行われたデモンストレーションではいはいあの器は持って帰りますのではいはいお預けします大変お待たせしましたごゆっくりとはい失礼いたします無事に飲み物を届けることができましたこの装置再来年の商品化を目指しています視覚障害者分野っていうのはすごく母数が小さいと言われていますだけどそういう小さなところを母数の小さいとこほどまあ、僕たちがスタートアップと呼ばれる企業がその課題を解決することに僕たちの存在意義があるんじゃないかなと思いますこのローカルビジネスセテライトは日経電子版や TVH の YouTube で見ることができます全国のさまざまな取り組みをお伝えしていますのでぜひご覧ください。